Jesús, Jesús, aleluya, aleluya. ቾንም በመዳኒታችንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምላችሁ አለሁኝ የእግዚአብሔር ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት እግዚአብሔርን የምናመልክበት በጸሎት ደግሞ ወደርሱ የምንገሰግስበት ጊዜ ሰጥቶናል ክብር ሁሉ ላምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል በአንድነት የምናየው ክፍል የመዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 46 ላይ ያለው ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ አውጥተን ሁላችንም መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 46ን አንድ ላይ በማንበብ ቃሉን እንካፈላለን ያምላካችን የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 46 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትናወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራ ውሃዎች ጮሁ ተናወጡ ተራሮችም ከኃይሉ የተነሳ ተናወጡ የወንዝ ፈሳሾች የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛሉ ለኡል ማደሪያውን ቀደሰ እግዚአብሔር በመካከሏ ነው አትናወጥም እግዚአብሔርም ፈጥኖ ይረዳታል አህዛብ ተናወጡ መንግስታትም ተመለሱ እርሱ ቃሉን ሰጠ ምድርም ተንቀጠቀጠች የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው የእግዚአብሔርን ሥራ በመድር ያደረገውን ተአምራት እንድታዩ ኑ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ጦርነትን ይሽራል ቀስትንም ይሰብራል ጦርንም ይቆርጣል በሳትም ጋሻን ያቃጥላል እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ በአዛብ ዘንድ ከፍ ከፍላለሁ በመድርም ላይ ከፍ ከፍላለሁ የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው እግዚአብሔር እንዲናገረን በአንድነት እንጸልይ ከፍ ባለው ዙፋን ላይ በክብር ከፍ ብለ ያለ ለኡል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባርክ ደግሞ አንድ ቀንን ጨምረህልን በህይወታችን ላይ ካንተ ዘንድ ልን ሰማ በፊትሃለንና ስም ይባርክ ይሄንን እድል ያገኘነው ካንተ ምህረት ካንተ ቸርነት የተነሳ ነውና በቃልህም እንደተጻፈው ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ምህረቱ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ታማኝነቱም ብዙ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በታማኝነት በመረት ደግፈህን በፊት ያኖርከን ጌታ ስም ይባረክ ደግሞ ጌታ ሆይ እንድትናገረን ለልባችን እንድታስተምረን እንድትመከረን እንድትመልሰን ካንተ ጋር ደግሞ እንድታያይዘን በልጅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ጊዜውን ሁሉ አንተ ተረከብ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገረን እኛም ደግሞ እንድንሰማ ጆሮአችንን ክፈት ልባችንም ደግሞ ላንተ ይከፈት በኢየሱስ ስም እንጸልይን አሜን ይህንን መዝሙር የዘመሩልን የቆሬ ልጆች ይባላሉ። የቆሬ ልጆች የስማቸው መነሻ ያለው የቀድሞ አባታቸው በተለይ ታሪኩን የምናገኘው በዘሁልቁ ምራፍ 16 ላይ የመነሻቸውን የስማቸውን መነሻ የምናገኘው ሰው እዛ ላይ አለ ቆሬ የሚባለው። ከሙሴና ከአሮን ጋር አብሮ ያገለገለ ሰው ነው። አብሮ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ የእግዚአብሔር ማደሪያ ባለበት ውስጥ የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት ውስጥ የሚያገለግል ሰው ነው የሚዘምር ሰው ነው የራሱ ድርሻ ያለው ሰው ነው ሆኖም እግዚአብሔርን ባለ መታዘዙ ምክንያት እግዚአብሔርንም ደግሞ ተዛዙንና የሱን ደግሞ መርህ ባለ መከተሉ ምክንያት እንዲሁም በሙሴና በአሮን ላይ በመነሳቱ ምክንያት በክፉ በአመጽ በመመላለሱ ምክንያት 
እሱና አብራውት የነበሩት ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንደወደቁ እግዚአብሔርም ደሞ እንደገሰፋቸው ዘውል ቁምራፍ 16 ይናገራል ሆኖም ግን የዚህ ቆሬ የሚባለው ሰው ትውልድ በጣም በሚገርም የህይወት ጥራት በሚገርም ያገልግሎት ብቃት በዘመናቸው ሁሉ ያገለግሉ ነበር በዘመናቸው ሁሉ የተሰጡ ነበሩ የእግዚአብሔርን ምህረት አይተዋል ደግሞ የእግዚአብሔርን ቁጣ አይተዋል የእግዚአብሔርን ፍቅር ቀም ሰዋል ደግሞ የእግዚአብሔርን ሉአላዊነት አይተዋል የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት በዘመናቸው መካከል ያዩ ሰዎች ናቸውና የሚያወጧቸው ዝማሬዎች ከህይወታቸው የተጨመቀ ነው ስለዚህ ጥልቅ መልእክት ያለው ነው ስለዚህ የሚያንዳንዱ ዝማሬያቸው በጣም የሚገራርም መልእክት የያዘ ነው ጥቂት ዝማሬዎቻቸውን እናንሳና ዛሬ ካስላነበብ ነው ቃል ጥቂት ነገሮችን እንነጋገራለን መዝሙር በቀንፍ 42 ለምሳሌ የቆሬ ልጆች መዝሙር ነው እና ምን ይላሉ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ አንተን አንተን አለች ይላሉ ምድራዊ ነገር ሳይሆን ዘላለማዊ የሆን ከሆን አንተን ትናፍቃለች የሚጠፋውን ሳይሆን የማጠፋውን ለዘላለም የምትኖረውን አንተን ትናፍቃለች የሚያልፈውን ሳይሆን የማታልፈውን አንተን ነፍሴ ትጠማለች ትሻለች ትፈልጋለች ብለው ይዘምራሉ ዛሬም ይሄ ይሁንልን በዘመናችን የሚጠፋውን የሚያልፈውን እዚ የሚቀረውን ሳይሆን ነፍሳችን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የምትፈልግ እግዚአብሔር ያድርግልን መዝሙር በቀንፍ 47 ም የነዚህ የቆሬ ልጆች መዝሙር ነው እና ሲናገሩ ምን አሉ ዘምሩ ይላሉ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ይላሉ ነገር ግን ስትዘምሩ በማስተዋል ዘምሩ ቃሎቹ ስላወቃችሁ ዜማውን ስለተረዳችሁ ሳይሆን ለእግዚአብሔር እንደሚገባው ዘምሩለት ለሱ ክብር በሚያመጣ መልክ ዘምሩ ይላሉ መዝሙር በቀንፍ 49 ም የነሱ መዝሙር ነውና ሲናገሩ ዛ ላይ ምን አሉ እግዚአብሔር ይቀበለኛል ነፍሴን ከሲኦል እጅ ይበጃታል ብለው ተናገሩ ነፍሴን ከሲኦል እጅ ይበጃታል ማለት ይሄ ምድር ካለፈ በኋላ ነፍሴ ካለፈች በኋላ ይሄን ምድር ትቼ ካለፈክ በኋላ እንኳን ነፍሴን በሲኦል እግዚአብሔር አይተው እሱን አውቃለሁና ከሱ ጋር ተስማምቻለሁና ነፍሴን በሲኦል አይተዋት ሚልቁንም ከሲኦል ይብጃታል አምላኳን አውቃለችና ነፍሴ ብለው ዘመሩ ከሞት ባሻገር እግዚአብሔር ተስፋቸው እንደሆነ ይሄን ምድር ጥለው ካለፉ በኋላ ነፍሳቸው በሲኦል እንደማትገባ ካምላኩ የተታረቀ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንደሚኖር ያወጁበት መዝሙር ነው መዝሙር በቀንፍ 49 ወደዚህኛው ምራፍ አሁን ወዳ ነበብ ነው ምራፍ ስንመጣ መዝሙር በቀንፍ 46 ላይ የዚ መልእክት ዋና ሐሳብ ያለው ቁጥር 10 ላይ ነው እንዲህ ይላል ዕረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ ስለዚህ ዛሬው ርሳችን ይሄ ነው ረፉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ወቁ ረፉ ብለው ሲሉ እንዴት ነው ምን ማለታቸው ነው እንደው ህፃናት ሲረብሹን ረፉ እንደምንለው ነው እንደዛ መቆጣት ነው ወይስ ምን አይነት ነው ብለን ካልን ረፉ ሲሉ እንዲሁ አትርበትበቱ አትደናገጡ አትሽበሩ ያለ ምክንያት ስፍራችሁን አትልቀቁ ልቁንም በእግዚአብሔር ተማምናችሁ ተደግፋችሁ ተረጋጉ ረፉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ወቁ ብለው ይናገራሉ ለመሆኑ በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው ምን ይገጥመዋል እድል ፈታው ምን ይሆናል ብለን ከጠየቀን እዚ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በደም ባድርገው እነዚህ የቆሬ ልጆች ይናገራሉ በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው በእግዚአብሔር የተደገፈ ሰው ነገሩን በእግዚአብሔር ላይ የጣለ ሰው በእግዚአብሔር የተማመነ ሰው ምን በህይወቱ እንደሚገጥመው ምን አይነት ነገሮች ከሱ ጋር እንደሚሆኑ ይናገራል እሱን በጥቂቱ አይተን እንጨርሳለን በመጀመሪያ ደረጃ በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው 
እግዚአብሔር መጠጊያ ይሆንለታል እግዚአብሔር መጠጊያ ይሆንለታል እዚሁ ምራፍ 46 ቁጥር 1 ላይ አምላካችን መጠጊያችን ነው ብለው ይላሉ አምላካችን መጠጊያችን ነው ለመሆኑ መጠጊያ ማለት ምን ማለት ነው መጠጊያ ማለት ከሚያስፈራራ ከሚጎዳ ከሚያስደረግጥ ነገር ሁሉ አስተማማኝ ጥበቃ የሚያደርግ ማለት ነው መጠጊያ ማለት ከሚጎዳ ከሚያስፈራራ ከሚያስደነግጥ ነገር ሁሉ አስተማማኝ ጥበቃ የሚያደርግ ማለት ነው ይሄንን ቃል ይደጋግሙታል ቁጥር 1 ላይ አምላካችን መጠጊያችን ነው ካሉ በኋላ ቁጥር 7 ሁለተኛው መስመር ላይ የያቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው ብለው ይላሉ መጨረሻ ላይ መዝሙራቸውንም ሲደመድሙ ቁጥር 11 የመጨረሻው ስንኝ የያቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው ብለው ይላሉ እግዚአብሔር አስተማማኝ ጥበቃ የሚያደርግ ወደርሱ ለተጠጉ በሱ ላረፉ ሱ ለተደገፉ አስተማማኝ ጥበቃ የሚያደርግ አምላክ እንደሆነ የሚያሳይ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያቆብ አምላክ ሲል የራሱ ትርጉም ያለው ነው የቃል ኪዳን አምላክ ማለት ነው የሚባርክ አምላክ ማለት ነው ደግሞ የሚጠብቅ አምላክ ማለት ነው በተለይም ያዕቆብ አምላክ ብለው ሲሉ ብዙዎቻችን ምናልባትም ከያዕቆብ ጋር የተመሳሰለ ህይወት ሳይኖረን አይቀርም ያዕቆብ በተሰመረለት ቀጥታ መስመር ሁልጊዜ ይሄዳል ነበር ሁልጊዜ በትክክለኛው ነገር ብቻ ይሄደ ትክክለኛው ነገር ብቻ ያደረገ በፍጹም ማንነት ብቻ የተመላለሰ አይደለም አንድ አንድ ድካሞች የነበሩበት ሰው ነው እንደውም ከስሙ ብንነሳ የስሙ ትርጉም ተረከት ተረከዝ የያዘ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በሰው ፋንታ የሰው ልድል ፈንታ የወሰደ የቀማ አታሎ የወሰደ ማለት ነው ስሙ ራሱ ከስሙ መነሻ ራሱ ሌላ ችግር እንዳለው የሚያሳይ ያታለለ በሰው ድል ፋንታ የገባ የሰው ነገር የቀማ የሚል ነው የስሙ ትርጉም ኡነተም ዘፍጥረት ምራፍ 25 እና 27 سنመለከት የወንድሙን በረከት አታሎ የቀማ ለወንድሙ የተገባው ነገር እሱ ግን የወሰደ ሰው ነበረ ዘመኑ በብርታትም በድካምም የሄደ ሰው ነበረ ነገር ግን አንድ ቀን መጣ በህይወቱ የሚያስገርም ቀን የህይወቱ አቅጣጫ የተለወጠበት ቀን ስሙና አድራሻው ሁለን ተናው የተለወጠበት አንድ ቀን መጣ ይሄንንም ዘፍጥረት ምራፍ 32 ላይ እናገኛለን እግዚአብሔርን ፍለፊት አየው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘ እግዚአብሔርን አገኘው አናገረው እግዚአብሔርን መለሰለት ፍለፊቱን እግዚአብሔር ጋር ተገናኘና እንዲህ ብሎ አለ እንደውም እግዚአብሔርን ፍት ለፊት አየሁት ሰውነቴ ድና ቀረች ሰውነቱ ብቻ ሳይሆን ህይወቱ የለመለመበት ምዕራፍ ነው እግዚአብሔርን ያየበት ድካሙ የተወገደበት ነቀፌታው የተወገደበት ስሙ ሳይቀር የተለወጠበት ምዕራፍ ነው ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ስሙ ያዕቆብ ነበር አታላ የሚል ትርጉም ያለው በሰው ድል ፋንታ ገባ የሚል ትርጉም ያለው ያ ስሙ ተቀይሮ እስራኤል ተባለ አሁን አንድ حزب የሚጠራበት አንድ ሀገር የሚጠራበት ትውልድ የመነጨበት ሰው ሆነ ለምን ካልን ከእግዚአብሔር ጋር ስለተገናኘ በእግዚአብሔር ስላረፈ ያገኛቸው ምድራዊ ነገሮች ሁሉ አላሳረፉትም ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሲስማማ ያለፈ ታሪኩ ሁሉ ተለወጠ ስሙ ተለወጠ ህይወቱ ታደሰ ምናልባት በእንደ አይነት ህይወት ያላችሁት ኖሩ ይሆን ባለፈ ነገራችሁ የምትጸጸቱ ካለፈው ከህይወታችሁ ነገር የተነሳ ወደፊት መራመድ ያቃታችሁ ቅጥያ ስም የተሰጣችሁ ያለስማችሁም 
ደግሞም ደግሞ ተክባራችሁ ጥሩ ስላል ነበር እንዲ ተብላችሁ የተጠራችሁ በሌላ የማይገባ ስም ተጠርታችሁ ያላችሁ ትኖሩ ይሆን ዛሬ ካምላካችሁ ጋር ተስማሙ እንጂ ታሪካችሁ ይለወጣል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የያቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው ይላል ያለፈ ታሪኩ ተለውጦ አዲስ ሰው ሆኗልና እግዚአብሔር አምላኩ ተብሮ ሊጠራ አላፈረምና በእናንተም እግዚአብሔር አያፍርም ዛሬ ተስማሙ እንጂ የእግዚአብሔር መጠጊያነት ወገኖቼ ለዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ዓለም ባሻገር ላለው ዘመንና ህይወት ጭምር ነው ኢብራውያን ምራፍ 9 ቁጥር 27 ሲናገር ለሰዎችም አንድ ጊዜ ሞሞት ከርሱም በኋላ ፍርድ ተመድቦላቸዋልና ይላል ከዚህ ፍርድ የሚያስመልጠን ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው ከዚህ ፍርድ የሚያስመልጠን በእግዚአብሔር ማረፍ ነው መደገፍ ነው ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ የትኛውም ነገር ቋሚ አይደለምና እንደውም ይከዳል ይሸሻልና ይሄንን ነው በተለይ በመዝሙር በቀንፍ 46 ላይ የቆሬ ልጆች ሲዘምሩ የተናገሩት እንዲሃሉ መዝሙር 46 ቁጥር 2 ምድር ብትነዋወጥ አሉ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ለካ ምድር ትነዋወጣለች ስፍራ ትለቃለች ትከዳለች ለካ ወጥር 3 ላይ ደግሞ ውሃዎች ጮሁ ተናወጡም ብለው ይናገራሉ። ምድር ብቻ ሳይሆን ለካ ውሃው ቢናወጣል ለካ ውሃው ይከዳል። ምናልባት እዚህ ምድር ላይ ጥሩ መጠለያ አገኛለሁ መሸሸጊያ አገኛለሁ ያለው ሰው ምድር ስትናወጥበት ስትንቀጠቀጠበት ስፍራ ስትለቅበት ቆይስቲ ውሃው ላይ ባህሩ ላይ ውቂያኖሱ ላይ ጥሩ መርከብ ሰርቼ እዛ ደግሞ ሸሸጋለሁ ምድር ተናውጣ ጸጥ እስከምትል ባህሩ ደግሞ ይሸሽገኛል ቢል እዚህ ጋር እንዳሉት ውሃውም ተናወጠ እሱ ብቻ አይደለም እዛው ቁጥር 3 ሁለተኛው መስመር ተራሮች ከኃይሉ የተነሳ ተናወጡ ይላል ለካማይናወጥ ነገር የለም ምድር ትናወጣለች ውሃዎች ይናወጣሉ ተራሮችም ለካይናወጣሉ ምድር ስትናወጥበት ቆይ ባህሩ ውሃው መሸሸጊያ ይሆነኛል ብሎ ወደ ውሃው የሄደ ሰው ውሃው ሲናወጥበት ቆይ ደግሞ ተራራ ላይ ይሸሸጋለው እዛ መሸጋለው እዛ ከክፉ አመልጣለው ብሎ ወደ ተራራው የሄደው ሰው እዛ ማልቀረለት ሚልቁንም ተራሮች ምን አሉ ይላል ተናወጡ ይሄ ብቻ አይደለም ቁጥር 6 ላይ አህዛብም ተናወጡ መንግስታትም ተመለሱ ብለው ይዘምሩልናል አህዛብም ለካ ሌላ ሀገርም ለካ ሌላም ህዝብም ጋር መሄድ ለካ ሌላም ቦታ መሸሸግ ለካ አያድንም ለካ አህዛብም ይናወጣሉ ምድርም ትናወጣለች ውሃውም ይናወጣል ተራሮችም ይናወጣሉ አህዛብም ይናወጣሉ መንግስታትም ይመለሳሉ የማይናወጥ እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይ አለ በሱ ለሚያምኑ ለሚደገፉ አንተ መጠጊያ የነህ ብለው ወደሱ ለሚሸሹ በሱ ለተደገፉና ላረፉ እሱ ብቻ መከታይ ነው ብለው ለተማመኑ ግን እግዚአብሔር አስተማማኝ በቃ ይሰጣል ለዚህ ነው ቁጥር 5 ላይ ሲናገሩ እግዚአብሔር በመካከሏ ነው አትናወጥም ምብሎ የሚናገረው ከእግዚአብሔር ጋር የተስማማ ብቻ ነው ህይወቱ የሚጠበቀው የማይናወጠው ለካ በእግዚአብሔር ውስጥ መሸሸግ ብቻ ነው የሚያዋጣው ለካ በእግዚአብሔር መደገፍና ማረፍ ብቻ ነው ለዚህ ነው እረፉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እወቁ ብለው የሚሉት በሁለተኛ ደረጃ በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው የሚያገኘውን ሲናገሩ እዛው ቁጥር አንድ አምላካችን መጠጊያችን ነው ካሉ በኋላ ኃይላችን ነው ይላል ኃይላችን ነው ምን አይነት ኃይል ነው ባይካልን የመንፈሳዊ ብቃት ማለት ነው ችግርና ክፉ ሁኔታ ሲገጥመን ለማለፍ ተቋቁሞ ለመሄድ ብቃት የሚሰጥ አምላክ ማለት ነው። አንድ አንዴ ወገኖቼ ከምን ሰማው ነገር አንጻር ከምን ነው ሁኔታ አንጻር ኃይል ይከዳል። የለተ ተለተ ተግባራችንን ለማድረግ እንኳን አቅም የሚያጥረን ወቅት ይኖራል። 
የምንሰማው ነገር ልባችንን ያረደውና መስራት የሚገባን ማድረግ የሚገባን የለት የለት ተክባራችንን እንኳን ማረግ እንዳንችል አቅም እናጣለን የዛኔ ግን ብቃት የሚሰጥ እግዚአብሔር አለ ኃይልን የሚያስታጥቅ እግዚአብሔር አለ ጉልበትን የሚያድስ እግዚአብሔር አለ አብሮ የሚቆም እግዚአብሔር አለ ሂላሪ ክሊንተን ካሁኑ ፕሬዝዳንት ጋር ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ስትወዳደር አሽንፋለሁ ብላ ነበር ያሰበችው እና በፍጹም እንደምታሽንፍ ነበር የጠበቀችው እና ከተሸነፈች በኋላ አንድ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው አደረጋት በንጋታው እንዴት ሆንሽ ከዛ ከተሸነፈችበት ቀን በኋላ ባሉት ቀናት እንዴት ነበር ስሜትሽ እንዴት ሆንሽ ብሎ ሲላት ከአልጋ እንኳን መውረድ አቅም አጥች የነበረች የለት የለት ተግባሬ ለማድረግ ጉልበት ከዳኝ አለች ለምን እንደው የጠበቀችው ነገር ስለነበር ማለት ነው ያሰበችው ግቤ ነው ብላ ያዘችው ነገር ስለነበር ማለት ነው ያን ነገር ስታጣው አቅም አጣች እና በየቀኑ ነበር በየቀኑ ነበር እንደ ምንም እየታገልኩ ካልጋዬ ይወረድኩ እስራኤል የምሰራው አለች አንዳንዴ የጠበቀ ነው ነገር ሳይሆን ሲቀር ያሰብነው እዚ ቦታ ደርሳለሁ ብለን ሳንደርስ ብንቀር ይሄንን ነገር አገኛለሁ ብለን ተስፋ አድርገን ተስፋ ያረጋው ነገር ቢከዳን ከጃችን ቢወሰድ ቢያመልጠን ኃይልን እናጣን ይችላል በዛ ወቅት ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ኃይላችን ነው ይላል በነዛ ጨለማ ቀናቶች ጉልበት የሚሰጥ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ረፉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እወቁ የሚሉት ኃይል የሚያስታጥቅ አምላክ ነው በሱ ለታመኑበት በሱ ለተደገፉ በሱ እርፍ ላሉ እግዚአብሔር ኃይላቸው ስለሆነ ለዚህ ነው ነብዩ ሲናገር በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 30 ላይ ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክታሉ ጎበዛዝቱም ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደነ ስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ብሎ ይናገራል ሁለት ነገሮችን ያነጻጽራል ይሄ ነብይ የሚደክሙ አሉ እነማናቸው ብላቴኖች ለካ በወቅቱ ጎበዝ ሆኖ የታዩ ብላቴኖች ምን ይላሉ ይደክማሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁስ አይደክሙም ይላል ብላቴኖች ይታክታሉ የሆነ ነገር ከፊታቸው ሲቆም ሩጫቸው የተገታ ሲመስላቸው ይታክታሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁስ አይታክቱም ይላል ጎበዛዝቱ ይወድቃሉ ይላል አንዳንድ የሚያሰናክል ነገር ይገጥማቸውና ጎበዝ ነኝ ብለው እንደ ጉብዝናቸው ሲወጡ አይሳካምና እንዳንዴ ይወድቃሉ እሺ እግዚአብሔርን እሱ በመተማመን የሚጠባበቁ ይወጣሉ ከፊታቸው ከቆመው ነገር አልፈው ይወጣሉ ይሮጣሉ እንደነ ስር ኃይላቸውን ምን ይላሉ ያድሳሉ እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው ደግሞ ኃይላችን ነው በተለይ አሁን በመን ሰማው ነገር ልባችን ርዶ ቢሆን ማረግ የሚገባንን የለተ ተለተ ተክባራችንን እንኳን እንዳናደርግ በፍርሃት ታስረን ቢሆን መፍራት አይደለም የሚያዋጣው ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው በእግዚአብሔር ማረፍ ነው በእግዚአብሔር መመካት ነው ጳውሎስ ስለዚህ ነው ለጢሞቴዎስ ሲነግረው በመጨረሻዎቹ ቀናት የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይሄንን እወቅ ይለዋል ያስጨንቃል ዘመኑ ታዲያ ምንድነው ማረግ ያለብኝ ብሎ ያንን ምራፍ በሚያይበት ጊዜ ግን አንተ ግን ይለዋል ጳውሎስ አንተ ግን በተማርከው ትምርት ጽና ይለዋል የሚያስጨንቅ ዘመን ነው አዎ ግን አትጨነቅ መጨነቅ አይደለም መፍትሄው የሚያስፈራ ሊሆን ይችላል መፍራት አይደለም መፍትሄው በተማርክ በትምርት ጽና በአምላክ ተደገፍ በእግዚአብሔር 
ታመን ብሎ ይመክራል ሶስተኛ በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል እዚሁ የመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ቁጥር 7 እና 11 እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ቁጥር 11 ይደግሙታል የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው በእግዚአብሔር የተመካ ሰው ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ ሰው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ይሆናል የእግዚአብሔርን አብሮነት ወገኖቼ በስሜታችን ልንለካው አንችል በሁኔታዎችም ልንመዝነው አንችል የእግዚአብሔር አብሮነት የሚታወቀው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር سنስማማ የእግዚአብሔር አብሮነት ደግሞ በጋሃድ የሚታወቀበት ጊዜና ዘመን ይመጣል አንድ ወቅት ላይ ይስሐቅ ከባድ ዘመን ገጠመው መጽሐፍ ቅዱሳችንን በጃችን ከያዝን ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ን እናውጣና አለፍ አለፍ ይያልንና ነበዋለን ይስሐቅ የተመቸ ወቅት ላይ አልነበረም በተለይ ዘፍጥረት ምራፍ 26 የሚነግረን ያ ዘመን ጥሩ የማይባል ዘመን ነው እና ሲናገር ስለ ዘመኑ እንደዚህ ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 26 ላይ ቁጥር 1 በመድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ ላይ ራሃብ ሆነ ይስሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉስ ወደ አቢሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ እግዚአብሔር ተገለጠለትና እንዲ አለው ወደ ግብጽ አትውረድ እኔ በሚል ምድር ተቀመጥ በዚች ምድር ተቀመጥ ከአንተም ጋር እሆናለሁ እባር ከሃለሁ አለ ዘመኑ ጥሩ ማይባል ዘመን የራሃብ ዘመን ሰማዩ ነሐስ የሆነበት ዘመን ምድሩ ብረት የሆነበት ዘመን በዚህ ዘመን እንዴት ላርግ ያለ ሲጨነቅ እግዚአብሔር ተገለጠለትና እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ራሃቡን ለውጣለሁ አላለው እንዲና እንዲያረጋለሁ አላለው እኔ ግን ከአንተ ጋር ነኝ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሳቅ እግዚአብሔር ማ ከኔ ጋር ካለ ብሎ በዛ በራሃብ በጽኑ ራሃብ ጊዜ ሲነጻ ጸር ያብርሃም ዘመን ከነበረው ራሃብ ይሄኛው ራሃብ እጅግ የከፋ ነበር እጅግ የጠነከረ ነበር ነገር ግን አንድ ቃል ይዟል ይስሐቅ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚል ቃል ስለዚህ በዚያ ዘመን በዛ ራሃብ ሆነበት ዘመን ዘር ይዞ ዘር ምዕራፉን ሙሉን ስናነበው የሚገርም ነገር ነው የሆነው በዛ በራሃብ ዘመን በዛ በድርቅ ዘመን በዛ ዝና በማይዘንብበት ምድሩ ሁሉ ጣፍ በሆነበት ዘመን ይስሐቅ ግን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበረ 100 እጥፍ አተረፈ ይለናል እግዚአብሔር ቃል 100 እጥፍ አተረፈ 100 እጥፍ አትርፎ በጣም ደስ ብሎት እየኖረሳለ አብራውት የነበሩት አካባቢው የነበሩት ሰዎች ግን በዛ በፍጹም ደስተኛ አልነበሩ ስለዚህ አንተ ከኛ ይልቅ እጅግ ባለ ጸጋ ሆነሃል እኛ እንዲ የተራብን አንተ ብቻ በልጽጋሃል ስለዚህ ሄድልን አሉት የዘራውን ሁሉ ቀሙትና የለፋበትን ሁሉ ወሰዱበትና አባረሩት ሄድልን ከአገራችን ውጣልን ከቀያችን ብለው ሰደዱት ይሳቅም ምንም እንኳን ልቡ ቢያዝንም ምንም እንኳን የለፋበት ነገር ቢቀማም ትቶ አልፎ ሄደ እሱ የሚያውቀው አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እርግጠኛ ነው ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም ሁኔታው ቢታያ ይመስልም ለዚህ ነው ቀድም እንዳልኩት የእግዚአብሔር አብሮነት በሁኔታችን የሚመዘን የሚለካ አይደለም እግዚአብሔር አብሮህ ነኝ ካለ አብሮህ ነው ከሱ ጋር ተስማማ እንጂ በሱ ተደገፍ ርፍ በልጂ 
እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል ከአንቺ ጋር ይሆናል ከዛ ይሳቅ ሄደ አልፎ ደ ምድረ በዳ ሄደ ታሪኩን እንደምናቀው ጥም ነበር በርሃ ነበርና ቆፈረ ጉድጓድ ውሃ ይወጣል ብሎ እንዳሰበውም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስላለ የቆመበት ስፍራ ሁሉ ይባረካልና ውሃ ፈለቀ እንዛ ሰዎች ግን አሁንም ተከታትለው መጡና ይሄ ጉድጓድ የኛ ነው ብለው ቀሙት ቦታውን ኤሴቅ ወይም የክርክር ስፍራ አለና ጥሎላቸው ሄደ እልፍ ብሎ አሁንም መቆፈር ጀመረ አሁንም ሲቆፍር እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነውና የቆመበት ሁሉ ይለመልማልና የሚሰራው ሁሉ ይቃናለታልና አሁንም ጉድጓድ ሲቆፍር ውሃ ወጣ እነዛ ያባረሩት ሰዎች አሁንም ማለቀቁትም ተመልሰው መጡና አሁንም ይሄ ጉድጓድ የኛ ነው ብለው ቀሙት ቦታውን ስጥና አለው ተቃውሞ የተቃውሞ ስፍራ ብሎ አሁንም ልፍ አለና መቆፈር ጀመረ ይሄ ሰው አሁንም ርግጠኛ ነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ ተስፋል ቆረጠን በሁኔታው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ ብሎኛል ብሎ በእምነት አሁንም እልፍ ብሎ ሲቆፍር ውሃ ወጣው ያንን ስፍራ እንደውም ሮሆቦት ብሎ ጠራ መስፋቴ ነው በቃ ክፍሌ ድል ፈንታይ የጣይ መብዛት ነው አለና ያን ስፍራ ሮሆቦት አለ ነገር ግን እነዛ ሰዎች አሁንም ማልተውትም መጡ አሁንም ሲመጡ ግን አመጣጣቸው የተቀየረ ነበር ዘፍጥረት ምራፍ 26 ቁጥር 27 ላይ ያሉት ነገር እናንብበው እንደዚህ አሉ አቤ መልእክና የሙሽራ ወዳጅ አኮዘት የሰራዊቱም አለቃ ፍልቆል ከጌራራ ወደርሱ ሄዱ ወደ ይስሐቅ መጡ ይስሐቅም ለምን ወደን የመጣችሁ እናንተ ጠልታችሁኛል ከእናንተ ምለይታችሁ አሳዳችሁኛል አላችሁ እነርሱም አሉት እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በርግጥ አየ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በእርግጥ አየ ስናስቦ እኮ የሳቂ ወት በጣም ከባድ ነበር ሲዘራ ሲቀሙት ሲቆፍር ሲወስዱበት እልፍ ሲል እየተከታተሉ ሲያሳድዱት ያያዘውን ሲያስለቅቁት ሲያባረሩት አንፈልገም ሲሉት ውጣልን ከሀገራችን ሲሉት እግዚአብሔር እኮ ከርሱ ጋር ያለ ማይመስል ይመስል ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ክብሩን ገለጠ እነዛ ያሳደዱት ሰዎች እነዛ የተቃወሙት ሰዎች እነዛን ፈልገም ሂድልን ያሉት ሰዎች በራሳቸው አፍ እንደዚህ ያሉት እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በርግጥ አየ ወገኖቼ በእግዚአብሔር እርፍ ስትሉ በእግዚአብሔር ስትደገፉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል ያላችሁበት ነገር ምናልባት ላይመስል ይችላል ትቶኝ ሆነን ትሉ ይሆናል እግዚአብሔርን ብቻ ከተጠጋችሁ በሱ ብቻ ከታመናችሁ ሱን ከተደገፋችሁ አንተ ማረፊያ የነህ ብላችሁ ከሱ ጋር ከተስማማችሁ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ነው ያለ ጣላታችሁም ወዳጃችሁም ይያየ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችሁ ላይ ይበራል የእግዚአብሔር አብሮነት ይገለጣል ጥቂት ታገሽው ህቴ ጥቂት ታገሰው ወንድሜ እሱ ለታመኑበት ጋሻ ነው ለዚህ ነው መዝሙሮኞቹ ሲናገሩ ረፉ ረፉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እወቁ ብለው የሚሉት በእግዚአብሔር ያረፈ ሰው እግዚአብሔር መጠጊያው ይሆናል እግዚአብሔር ኃይሉ ይሆናል የእግዚአብሔር አብሮነት ከርሱ ጋር ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል እናንተ የደከማችሁ ነገር ያደከማችሁ ህይወት ያደከማችሁ የተለያየ ነገር ያዛላችሁ ኃይላችሁን ያደከማችሁ 
ሸክም ደግሞ የበረት አባቹ ጌታ ኢየሱስ እንዲላል ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋል ማረፍ በኢየሱስ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናቹ ወደ ሱ ስትጠጉ እግዚአብሔርን አንተ ማረፍ ያይነ ካንተ ጋር ስማማለሁ ብላችሁ ወደ ሱ ስትመጡ በንስሃ ነገራችሁን ስታስተካክሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስትታረቁና ስትስማሙ ማረፍ ይሆንላችኋል ይሄንን ረፍት የምታገኙት ጌታ ኢየሱስ እንደ ተናገረው ወደ ሱ ስትመጡ ብቻ ነው የነፍስ ረፍት የሚገኘው በጌታ በኢየሱስ ብቻ ነው በዚህኛው ዓለም ብቻ ሳይሆን በሚመጣውም ዓለም ከዘላለም ጥፋት ከዘላለም ሞት ከሲኦል እጅ የምናመልጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወደሱ በመምጣት ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ በሱ በማረፍ የእግዚአብሔርን በረከት መውረስ ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ሕያው ስም ሁላችሁንም ሰላም ብላችኋለሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በቃሉ ተናግሮናል ረፉ ተብለናል ለምን ነው እናርፈው ምን እንደው እንድናርፍ የሚያደርገን ነገር በዚህ ጊዜ የተፈጠረ የተከሰተብን ነገር አለ ወይ ለምን እግዚአብሔር ረፉ አለን አንድ ቃል አነብና እንጸልያለን ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 እና 22 እንደዚህ ይላል ህፃናቱን ከመንገድ ጎልማሶቹንም ከአደባባይ ያጠፋ ዘንድ ሞት ወደ መስኮቶቻችን ደርሷል ወደ አዳራሾቻችንም ውስጥ ገብቷል የሰው ምሬሳ እንደ ጉድፍ በእርሻ ላይ ማንንም እንደማይሰበስበው ከአጫጆችም በኋላ እንደሚቀር አርሚያ ሆኗል ያለንበት ዘመን የሚያስፈራ ነው የሚያስደነግጥ ነው የምንሰማው ነገር ብዙ ደስታ የሚሰጥ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ስለዚህ ሊያሳርፉ ይወደም ይችላል መጠጊያችን ወደ ሆነው ኃይላችን ወደ ሆነው ወደ ዋናው አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ሁላችንም በተሰበረ ልብ በተዋረደ መንፈስ በታላቅ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ በአምላካችን ፊት እንሆናለን በለመድ ነው እግዚአብሔር ባስለመደን መንገድ ተንበርክከን በጉልበቶቻችን የምንችል እንበረከካለን ማንችልን ቆማለን በተመቸን ሁኔታ ግን ልባችንን በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት አፍስሰን አሁን ምህረት ለምድራችን ምህረት ለህዝባችን ምህረት ለዓለም ሁሉ እንዲወጣ እንጸልያለን ሁላችንም ተንበርክከን እንጸልያለን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን እና ከብርሃለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እውነት ነው ቃል እንደሚናገረው አንተ መጠጊያነ አንተ ኃይልነ ባገኘን በታላቅ መገራ መሸሸኪያችንነ መታመኛችንነ መደበቂያችንነ ጌታ ሆይ ብዙ ነገር ቢመጣ አስፈሪ ነገር ቢመጣ ረሃብ ቢመጣ ጦርነት ቢመጣ ለታሳርፍ የምትችል ብቻኛው እግዚአብሔር አንተ ነህ ስለዚህ ወደ አንተ እንመጣለን እናርፍ ዘንድ ወደ መሸሸጊያ ወደ ዙፋን እንደ ድካሞች ራሳችንን ቆጥረን ደግሞም ደካሞች ነን ሸክም የከበደብነን አሁን እግዚአብሔር ሆይ ወደ ጸጋ ዙፋን ፊት በእምነትን ቀርባለን አምላካችን እግዚአብሔር እንድትደርስልን አንተ ከኛ ጋር እንደሆን እንድትራ እንድታረጋግጥልን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የዘላለም መሸሸጊያ እግዚአብሔር የዘላለም መደበቂያ የመሸሸጊያ ዋሻችን መደበቂያ እግዚአብሔር አንተ ነህ ማምለጫችን አንተ ነህ የዓለም ነገስታት ሁሉ ጃቸውን ወደ አንተ አንስተዋል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ብርቶች የሆኑ ሁሉ ጃቸውን ወደ አንተ አንስተዋል በዚህ ጊዜ ለትታደገን የምትችል ለትደርስልን የምትችል ለታስመልጠን የምትችል ብቻኛው አምላክ 
አንተ ብቻ ነህ ስለዚህ እና መሰግነሃለን ደግሞ ምን ደገፍብሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በዚህ ሰዓት እንለምነሃለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ጎልማሶች ይደክማሉ ልክ ነው ኃይለ ያላቸው ብርቱ ነን ያሉ ብዙ የጦር መሳሪያ ያላቸው ብዙ የታመኑ ዛሬ ደክማዋል ዛሬ መግቢያቸውን አጥተዋል ተጨንቀዋል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወደ ያንዳንዱ አገር የدرس በጆሮቻቸው ሹክ ይያል እኔ አምላክ እንደሆን ኩወቁ እኔ አሳርፋችኋለሁ እኔ ከናንተ ጋር አሆናለሁ እንድትለን ሁላችን እጆቻችንን ከልባችን ጋር ወደ አንተ እናነሳለን የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በአንተ ታምኖ ያፈረ ማንንም የለም አንተ ቅጥቅጥ ሸንበቆን አትሰብርም የሚጤሰውን ጧፍ አታጠፋም ይልቅ ደካሞችን ትሸከማለ ይልቅ የፈሩትን የደነገጡትን ታበረት አታለ ታጽናናለ ስለዚህ ወደ አንተ እንጠጋለን መሸሻችን አንተ ብቻ ነህ ጌታ ሆይ ዛሬ ለኢትዮጵያ አንተ ብቻ ነህ ያላህ ምን ታመንበት ምንም የለንም እኛ ድሆች ነን ብዙዎች የሚያውቁን በደህነ ታችን ነው ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ በመታመን ከዚህ ከመጣብን ክፉ ነገር እንድታስመልጠን ባንተ ላይ ተማምነን እንለምንሃለን ለመናችንን ስማ ጸሎታችንን አድምጥ ተሰብረው አልባችን ፈርተናል ደንግጠናል ሁሉ ወደ ቤቱ ገብቷል እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በሽታ ባስመለጥ ከን ጊዜ ይመጣል ተብሎ ከሚፈራው ከኢኮኖሚ ድሽቀት እንደገናም ከረሃብ ከችግር እንድታስመልጥን ምድራችንን እንድትባርክ በይስሐቅ ዘመን እንደባረከው መቶ ጥፍ እንዲያበዛ በበረሃው በዛ ዝናብ በሌለበት በታላቅ በረሃብ ጊዜ አንተ እንደከለልከው አንተ ከሱ ጋር ሆነ እንዳስመለጥከው ህዝባችንን እንድታስመልጥ ምድራችንን እንድታለመልም በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለን አቤቱ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ነገስታቶች በዚህ ሰዓት እንማልዳለን ስለ ሹማምንት እንማልዳለን ስለ ባለ ስልጣኖች እንማልዳለን አካሄድን እንድታስተምራቸው አቤቱ ጥበብንና ማስተዋልን እንድትሞላባቸው እንዴት እንዴት ሊያደርጉ እንደሚገባቸው አደረረግን እንድታስተምራቸው በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት እንማልዳለን ታሞ በሆስፒታል ስላሉት ከዛሬ ነገን ሞት ይሆን ስለሚሉት ስለነዚህ ስለታመሙ እንማልዳለን ምህረት ይከተላቸው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከለላ ሆነ ከተኙበት አልጋ አንሳቸው ምህረት ይጋርዳቸው የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ነርሱን በማከም ላይ ያሉ የሕክምና ባለሙያዎቻችንን ይዘን በታላቁ ዙፋን ፍትን ቀርባለን አቤቱ ከክፉ ነገር ጠብቃቸው ጤናቸውን ጠብቅላቸው አቅምና ጉልበት ሆናቸው ኃይል ሆናቸው እግዚአብሔር ሆይ የሚያክሙበትን ጥበብ አንተ ስጣቸው በጆቻቸው የዳሰሷቸው በሽተኞች በሙሉ ይፈወሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ህዝቡ በታላቅ ፍርሃት አለ አየሩ ተበክሏል ይላል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከመንግስት የሚሰጠን መመሪያ እንዳንጠጋጋ ብዙ ብዙ ነገር አለ ከነዚህ ሁሉ ለትሸሽግ አያራችንን ለትፈውስ ህዝባችንን ለትታደግ የምትችል ብቻኛው አምላክ እግዚአብሔር አንተ ስለሆን ይሄው ወደ አንተ በተሰበረ ልብ በተዋረደ መንፈስን ቀርባለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ተለመነን እንለምንሃለን ተለመነን እንጠይቀሃለን መልስልን እንፈልጋሃለን ተገኝልን አቤቱ ለይስሐቅ እንደተገኘ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች ያሳደዱት የጠሉት ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ከአንተ ጋር አንተ ከሱ ጋር እንዳለ ባወቁ ጊዜ እንደገና ወደ እርሱ መጡ አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ከኢትዮጵያውያኖች ጋር አንተ ብቻ ሆነልን መታመኛችን አንተ ነህ አቤቱ የባሪያይቱ አይኖች ወደ መቤቶቹ እጅ እንደሆነ የባሪያውም አይኖች ወደ ጌታው እጅ እንደሆነ አይኖቻችን ሁሉ ነው ደምትችል ወደ አንተ ብቻ ይሆናሉ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አንተን ተስፋ አድርገናል አታሳፍረን አንተን ታምነንባል አትጠወን አትጣለን ለራሳችን ፈቃድ አሳልፈህ አትስጠን ለበለላችን ለኃጢያታችን ለመተላለፋችን አሳልፈህ አት ተስጠን እግዚአብሔር ማሃሪ እግዚአብሔር ይቅርባይ እግዚአብሔር ቸር እግዚአብሔር ለጋስ ከኛ ጋር አሁንልን በመህረተ ከኛ ጋር አሁን በይቅርታ ከኛ ጋር አሁን በቸርነት ከኛ ጋር አሁን 
እግዚአብሔር ሆይ አንተንን ጠብቃለን አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩ በቃል ተነግሮናል አያፍሩ ሞት እንደዚህ ይለናል በመስኮቶቻቸው አጠገብ መጣው ጎበዞችን ልወስድ ብላቴኖችን ልወስድ ይለናል እኛ ደግሞ እንድንለዋለን ቅጥራችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተቀጥሯል ሊያገኘን አይችልም የመጣው ነገር ሊያገኘን አይችልም ይሄ ደው ከኛ ያልፋል እግዚአብሔር እጁን በላያችን ላይ ያወዛውዛል ምህረቱን ያገንልናል እግዚአብሔር አንተ ታምነናል ባንተ ታምናለችና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ አንተ ፈጽመ ከመልካም ነገር አታጎድላትም ተብሎ እንደተጻፈ ታምነን ይባል ተደግፈንህን ለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ተለመነን እግዚአብሔር ሆይ ተለመነን እግዚአብሔር ሆይ ተለመነን ለመናችንን ስማ ጸሎታችንን አድምጥ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ደግሞ እንማጥን ማልዳለን በዚህ ሰዓት ስላቢያተ ክርስቲያናትን ማልዳለን እንማልዳለን እግዚአብሔር ሆይ እጆቻቸውን ወደ አንተ ላነሱ ሁሉ እንድትቀበል ስለመጋቢያዎቻችንን ማልዳለን በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስላሉ ስለ ያንዳንዱ ንቅስቀሴ አንተ እንድትመለከት በሚጸለ የው ጸሎት ላይ አንተ እንድትመልስ በሚለመነው ለመና ላይ ለመናችን እንድትሰማ ለታመኑት እጆች እኛንና ህዝባችንን ሀገራችንን መንግስታችንን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን አቤቱ እግዚአብሔር አንተ ከኛ ጋር ስለሆንክ የምንለምነው ለመና የምትሰማ ህያው አምላክ አንተም ስለምናመልክ እናመሰግንሃለን የምናመልከው አስታሮትን አይደለም የምናመልከው የባዓል ማናቢያትን አይደለም የምናመልከው የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሰማይንና ምድርን በቃሉ የዘረጋ ደግሞ በአንድ ቃል በቃ ሲል የሚጠቀልል ህያው እግዚአብሔር አንተ ነው መናመልከው ስለዚህ ስለምትሰማን ስለምታደምጠን ክብር በሰማይ በመድር ላንተ ይሁን ናመሰግነሃለን ናመልከሃለን ንገዛለሃለን ጸሎታችንን ቅዱስ በሆነው ብላቴና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስማን አሜን ጆቻችንን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንዘረጋና ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን እንቀበላለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ እግዚአብሔር ፍቱን በእናንተ ላይ ያብራ ሰላምንም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ በክንፎቹ ጥላ ይሸሽጋችሁ የሞትን አዋጅ የሞትን ወሬ ሁሉ ከእናንተና ከቤታችሁ ላይ ያርቀላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም በሰመኑ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም በደቡቡ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም በመስራቁ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም በመዕራቡ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም በመሃል ኢትዮጵያ ላይ የጸና ይሁን እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ምድራችንን ትውልዳችንን ይታደግ ጨለማውን ሁሉ ገፎ በብርሃን ይሙላል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጠበቃ በመድራችን ላይ ከዳር እስከ ዳር ከመድር ጫፍ እስከ ጫፍ የእግዚአብሔር ጥበቃ በላያችን ላይ ይሁን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ሰላም ረህራሄ በእኛና በህዝባችን ላይ ለዘላለም የጸና ይሁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን